അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെനത്തൽ പോളാർ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഈ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ടർ സെനത്തൽ പോളാർ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർ ദ നോർത്ത് ഓൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ബാക്കി രണ്ടിന് നമ്മൾ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് വരച്ചത് താണ് നമ്മൾ നോർത്ത് ഓൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെമിസ്ഫിയർ ഓൺ എ സ്കെയിൽ ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻറ്റർവൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻറ്റർവൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയും സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്യൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം സിക്സ് ഫോർട്ടിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സംഖ്യയല്ല വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റിയിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റെഡ്യൂസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സെയിം പ്രൊസീജിയർ റെഡ്യൂസ് ടു റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് റെഡ്യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഓഫ് ദ എർത്തിൻ്റെ ഫോമില എന്താണ് ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് ബൈ സ്കെയിൽ ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ദൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് സ്കെയിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ്റർവൽ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് റേഡിയസ് ടു ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ടു ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇത്രയും വരെ ടു ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് വരും അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ടു ഇഞ്ച് എടുത്തൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു ദ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കാം ഡയമീറ്റർ വരച്ചു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇൻറ്റർവൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എന്നാണ് ഇൻറ്റർവൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റർവൽ മാർക്ക് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ടാൻസെൻ്റ് വരയ്ക്കുക ടാൻസെൻ്റ് വരയ്ക്കേണ്ട എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് നോർത്ത് ഓൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോർത്ത് ഓൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഒരു ടാൻസെൻ്റ് വരയ്ക്കുക കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം എന്തായാലും വലിയ സ്കെയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ടാൻസെൻ്റ് വരയ്ക്കാം നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ദൂര ഡിസ്റ്റൻസ് നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഗ്രാഫിക്കിനായാലും നോമോണിക്കിനായാലും നമ്മൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഇൻഫിനിറ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നോമോണിക്കിനായാലും സ്റ്റുഡിയോഗ്രാഫിക്കിനായാലും ലൈറ്റ് സോഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആണ് ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് തന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ കടന്നു പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും 
ഇപ്പം സെയിം നേരത്തെ കൊടുത്തതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ താച്ചണ്ടിന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ഓർത്തോണി മീൻസ് വിയർ ആയിട്ട് തന്നെ എൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ടാൻചൻ്റിൽ കൂടെ സോറി ഈ ഒരു സ്റ്റോക്സിൽ കൂടെ ഈ ടാൻചൻ്റ് വഴി ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നോക്കണേ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി അടുത്തതോ ഇനി അടുത്ത ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ അടുത്തത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ അടുത്തത് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ ഫൈനലി ഈ ചെറിയ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അറ്റത്ത് പോയിന്റ് എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും കൂടെ ഈ പോയിന്റ് ഈ പോകുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സിലും കൂടെ ആയിട്ടും ലൈറ്റ് കടന്നു പോവാണ് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ബി സി ഡി ഇ എഫ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് എൻ എ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എൻ ബി വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറയുന്നുണ്ട് എൻ സി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറയുന്നുണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ ഈ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സർക്കിള് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ ഏത് എടുക്ക എൻ ബി എൻ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു എവിടെയാണ് കേട്ടോ ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗം എൻ ബി എടുത്തു നമ്മൾ അടുത്ത് എടുക്കുന്നത് എൻ സി അടുത്ത എൻ ഡി ദൻ എൻ ഇ ദൻ ലാസ്റ്റ് എൻ എഫ് സർക്കിൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും പോൾസ് എന്നൊന്നും ഇക്കേറ്റുകളിലോട്ട് പോകുന്നതും സർക്കിളിൻ്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സെയിം തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കുക
ട്രാക്ടർ എടുക്കാം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ്റർ ഡിഗ്രി ഇൻ്റർവെല് വെച്ചിട്ട് നാല് വശത്തോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം നാല് വർഷത്തോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അത് ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ല എല്ലാ വർഷത്തും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിലും ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ അത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാം ടെൻ നയൻറ്റി ആണ് നമ്മളിത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഇൻറ്റർവൽ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ദെൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രി അതുപോലെ എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം സീറോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെയിം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ദൻ ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷത്തും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്കെയിൽ എത്രയാണ് എടുത്ത് എഴുതുക സ്കെയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ഈസ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൻ ഏതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക സെനിത്തൽ പൊളാർ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ സെനത്തൽ പോളാർ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്